വിന്യസ് അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ എം എം ഇ എക്സാമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് സെഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ രണ്ട് സെഷൻസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടവരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയിട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ക്ലാസ്സുകൾ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് റീസെന്റ്ലി നടന്ന ഓട്ടോബയോ റിലേറ്റഡ് എക്സാമുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നും നമ്മളൊരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇൻ സി ആർ ഡി എ സിസ്റ്റം ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് ഡെവലപ്സ് പ്രഷർ അപ് ടു ഡാഷ് ബാർ ഈ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാതുണ്ടാവും ഒരു സി ആർ ഡി എ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ പഴയ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്യൂൽ ഫ്യൂൽ ഫീഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഐ പി ആ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് ആണ് വലിയൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതെങ്കിൽ സി ആർ ഡി എ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേരെന്താണ് അതൊരു ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് എന്നാണ് ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് എന്നാണ് പറയാം ആ ഹൈ പ്രഷർ പമ്പ് എത്ര റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രഷർ എത്ര റേഞ്ച് വരെ പ്രഷർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയാണോ ബാർ ആണോ ബാർ പത്ത് മുതൽ രണ്ടായിരം ബാർ ആണോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബാർ ആണോ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ടു അയ്യായിരം ബാർ ആണോ എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ ചിലപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ബാർ എന്നും കാണാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ റേഞ്ച് അല്ലേ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എൻ്റെ ആൻസർ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ ആ റേഞ്ച് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സെക്കൻഡ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ഇ ഡി സി ഇതുപോലെ ചെറിയ ഫുൾ ഫോമുകൾ ഇപ്പൊ സി വി ടി എന്താണ് അല്ലെ സി വി വി ടി എന്താണ് ഇ ഡി സി എന്താണ് എച്ച് യു എ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഹയസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എച്ച് യു സി ആർ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഫോമുകൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഇ ഡി സി ഇലക്ട്രോണിക് ഡീസൽ കൺട്രോൾ ആണോ എക്കോ ഡീസൽ കൺട്രോൾ ആണോ എക്കണോമിക് ഡീസൽ കൺട്രോൾ ആണോ ഇലക്ട്രോണിക് ഡീസൽ ചാർജിങ് ആണോ പഠിച്ചിരിക്കുക ഇ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡീസൽ കൺട്രോൾ ആണ് അതായത് ഡീസലിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ടൈമിങ്ങിനെയൊക്കെ അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസിലാണ് ഒരു ഇ സി യുവിന്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ദ കോമ്പോസിഷൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഡി ഇ എഫ് ഇൻ സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിറ്റിക് റിഡക്ഷൻ സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിറ്റിക് റിഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഇ ജി ആർ ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ എൻ ഒ എക്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എമിഷൻ കൺട്രോൾ പരിപാടിയാണെന്ത് ഈ പറയുന്ന സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിറ്റിക് റിഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിക് റിഡക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെ ഡി ഇ എഫ് എന്നൊക്കെ പറയും ഡീസൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡി അയോണൈസ്ഡ് വാട്ടർ ഡി അയോണൈസ്ഡ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാറിന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആണ് എഴുപത് ശതമാനം ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറും മുപ്പത് ശതമാനം യൂറി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ടര ശതമാനം ഡി അയോണൈസ്ഡ് വാട്ടറും ഇരുപത്തേഴര ശതമാനം യൂറി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിരണ്ടര ശതമാനം ഡി അയോണൈസ്ഡ് വാട്ടറും മുപ്പത്തേഴര ശതമാനം യൂറി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തിയേഴര ശതമാനം ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറും മുപ്പത്തിരണ്ടര ശതമാനം യൂറി ആണോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അറുപത്തിയേഴര ശതമാനം ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറും ബാക്കിയുള്ള നൂറിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി മുപ്പത്തിരണ്ടര ശതമാനം യൂറിയം ആണ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് കാൽറ്റിക് റിഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ഡി ദൻ ഡാഷ് ആർ പ്രൊവൈഡർ ഇൻ ദ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് ടു മിനിമൈസ് ദ സ്ലഷിംഗ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഡ്യൂ ടു മൂവ്മെന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ടാങ്ക് ഇതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് റീസെന്റ് പല എക്സാമ്പിൾക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്യൂൽ ടാങ്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്യൂൽ ടാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്യൂൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫ്യൂൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന്
ഒരു റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ ഗിയർ ആണ് അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന റാക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന പിനിയൻ പിനിയൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ പിനിയൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും റാക്കിന് ഒരു ലീനിയർ മോഷൻ കിട്ടും അല്ലെ പിനിയൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പിനിയൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും റാക്കിന് ഇങ്ങോട്ടൊരു മോഷൻ കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ പിനിയൻ റോട്ടറി ആണെങ്കിൽ റാക്ക് എന്താണ് ലീനിയർ ആണ് ഇനി നേരെ തിരിച്ചും റാക്കിനെ പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും പിനിയൻ കറങ്ങും അല്ലെ റാക്കിനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൽ എന്ത് ചെയ്യും പിനിയൻ കറങ്ങും അപ്പൊ ലീനിയർ മോഷൻ റോട്ടറി ആക്കുക അല്ലെ റോട്ടറി മോഷൻ ലീനിയർ ആക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ അത് ഏത് ഗിയർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഒരു റാക്ക് ആൻഡ് പിനിയൻ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ദൻ വാട്ട് ഈസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡോഗ് ക്ലച്ച് ഡോഗ് ക്ലച്ചിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ആണോ മോർ ഫ്രിക്ഷണൽ മോർ ഫ്രിക്ഷണൽ ഏരിയ ആണോ ലെസ് പെഡൽ ഫോഴ്സ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ആണോ ഈസി മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് റിപ്പയർ ആണോ നമുക്കറിയാം ഡോഗ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അയാൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലച്ച് ആണ് അല്ലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെ ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് ഇല്ലാത്ത ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെ ഗിയർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ അതുപോലെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ വഴി രണ്ട് ഡിസ്കുകൾ ഇങ്ങനെ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവും അവിടെ സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ക്ലച്ചുകൾ പക്ഷെ ഇതുപോലെ പല്ലുകൾ കൂട്ടി ലോക്ക് ആവുന്നതാണെന്ത് നമ്മുടെ ഡോഗ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പല്ലുകൾ കൂട്ടി ലോക്ക് ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡോഗ് ക്ലച്ചിനെ പോസിറ്റീവ് ക്ലച്ച് എന്ന് വിളിക്കുക ഓപ്ഷൻ എ നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ആണ് ആരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോഗ് ക്ലച്ചിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എവിടെയാണ് ഇയാൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ആരെ പറയാറുണ്ട് ഡോഗ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ക്യാസ്റ്റർ ഇൻ വീൽ അലൈൻമെന്റ് നമ്മൾ വീൽ അലൈൻമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്യാമ്പർ ക്യാസ്റ്റർ കിങ് പിൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈമുകൾ പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് ഓക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഡയറക്ഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് കൺട്രോൾ റെഡ്യൂസ് ദി ടയർ വിയർ റെഡ്യൂസ് ദി അപ് നോർമൽ വൈബ്രേഷൻ കൺവേർട്ട് ദി സ്റ്റിയറിംഗ് ടോർക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇൻ ടു വോൾട്ടേജ് സിഗ്നൽ ക്യാസ്റ്ററിന് ബന്ധം മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങുമായിട്ടാണ് ക്യാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കിങ് പിൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ബന്ധം എന്താണ് സ്റ്റിയറിങ്ങുമായിട്ടാണ് ക്യാമ്പറിന് ബന്ധം വരുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടയറിന്റെ തേയ്മാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറ് ക്യാമ്പറിനെ പറയാറ് ഇന്ന് മുമ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴൊക്കെയോ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ക്യാമ്പർ എന്താണ് ക്യാസ്റ്റർ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ മെയിൻറ്റെയിൻ ദി ഡയറക്ഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് കൺട്രോൾ ആണ് കാരണം സ്റ്റിയറിംഗ് അല്ലെ സ്റ്റിയറിംഗ് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോളും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ പറയുന്നത് ക്യാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം എന്തുമായിട്ടാണ് ബന്ധം ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങുമായിട്ടാണ് ബന്ധം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ അതേസമയം ക്യാമ്പർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ടയർ തേയ്മാനവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ക്യാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആളെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫിഗർ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിന് മുമ്പ് പല വീഡിയോസിലും അയാൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്യാസ്റ്റർ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ദൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദൻ ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് അക്കർമാൻ സ്റ്റിയറിംഗ് മെക്കാനിസം അക്കർമാൻ സ്റ്റിയറിംഗ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം പഠിക്കുക അക്കർമാനും അതുപോലെ ഡേവിസും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരെയാണ് അക്കർമാൻ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് അതിനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്താണത് യൂസസ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ഉള്ളി ആണോ സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് ലെസ്
ബി ആണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്